Tapi yang bisa jadi salah adalah gimana kitanya menggunakan hal itu oh, di luar dari kemampuan kita. Minimum paymentnya selalu dibayar, selalu lancar, tapi uh, bunga berbunga dari pagu kredit gue makin gede. Makin gede. Gue, kayaknya gue pakai dengan cara seperti itu ada deh, dia lebih dari 6 tahun. Itu bisa puluhan juta sih, 60-70 juta ada waktu itu. Oke okay, sahabat Menaset, podcast Bicara Uang kali ini kita akan ngomongin hidup dari kartu kredit. Ini kemarin gue lagi nyari topik, apa yang ngomongin uang apa lagi? Kita tiba-tiba ada yang nyaut nih. Seorang Bu Francisca Gerungan, halo apa kabar? Halo Mai, kabar baik. Aduh kabar luar baik. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar okay. biasa. <laughs> Bu, ini kan kemarin lu cerita tentang, gue nyari-nyari topik terus tiba-tiba hmm. lu nyaut masalah kartu kredit kan? Iya. Yeah. Ya. Yang ini sebenarnya agak skeptis nih mm-hmm. di Indonesia Dimana ini kan mirip kayak kalau pinjol kan lo minjem gitu mm-hmm. kan Kalau ini kan lo difasilitasi bank yeah. Tapi itu kan sebenarnya bukan aset lo Betul Tapi gimana caranya kok lo bisa hidup dari kartu kredit itu boleh cerita nggak? Nah ini emang satu cerita yang seru Dan akhirnya membuat gue dapat satu pelajaran penting nih Mike Oke okay. Jadi dulu lah ya Jaman. Oh ini ceritanya dulu. Dulu ini bukan. Oh, Oke, okay. Experi- ya. tapi udah experience ya dulu ya. Ini jadi pengalaman berharga itu. Okay. Jadi dulu gue tuh uh, belum umur 17 lah, belum punya KTP, uh, tapi gue udah nyari uang. Kok bisa pakai kredit? Sorry, gue potong kok bisa dapat kredit. Nah itu dia. Jadi kartu kreditnya kartu kredit nyokap gue. Oh. Di mana dia harus uh, taruh cash deposit dan di lock. Waktu itu kalau nggak salah 3 juta rupiah 3 dia taruh. Juta, ya. Terus jadi lock pagu kreditnya tuh maksimal hanya itu 3 juta rupiah aja Oke okay. Berjalannya waktu Gue akhirnya jadi punya KTP dong Dan yeah. akhirnya gue apply itu For my own credit card Wah Dapet ini, lah, ini. Ya Udah kan? punya KTP langsung apply kartu kredit Ini ngeri juga <laughs> okay, okay. Agresif-agresif Karena kebutuhan hidupnya juga agresif Betul. Jadi gue harus uh, mendanai hidup gue sendiri Dan okay. juga gue punya tanggungan nyokap gue Okay. Jadi waktu itu gue kerja freelancer oh. entertainment industry. Gue waktu itu as dancer lah, okay. professional dancer gitu. Uh, kartu kredit ini jadi tempat gue untuk bersandar hidup juga pada akhirnya. Oke. Okay. Karena gue pakai buat uh-huh. beli kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Tapi gue selalu bayar minimum payment. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah kurang minimum payment pasti gue bayar Tapi makin lama itu sisa pagu kreditnya bunga berbunga Iya bunga, bunga berbunga. berbunga kan? Iya Gak bahaya tak? Bahaya, bahaya Misalnya dulu waktu pas 3 juta nih <tuh> Itu berapa minimum paymentnya? Ya let's say mungkin di bawah 10% ya Gak nyampe 10% untuk bayar minimum paymentnya Correct me if I'm wrong nanti bisa cek lagi Uh, tapi ya mampu lah kita bayar minimum paymentnya Dan okay. selalu gue pastikan gue nggak pernah terlambat Selalu gue pastikan kolektibilitas gue selalu lancar Oke, okay. tapi, lancar lah ya statusnya Betul, tapi kan itu waktu masih satu kartu kredit nyokap gue mentoknya di 3 juta Oke. Okay. Tapi waktu gue punya kartu kredit uh, sendiri Kan mungkin waktu itu lagi gencarnya juga ya Mudah gitu loh Mudah bang memberikan online. itu Dan lama-lama mereka suka naikin sendiri aja gitu Tanpa Informasi dan panelfon apa tiba-tiba langsung naikin Dan kayaknya mereka suka banget sama gue kan Minimum paymentnya selalu dibayar, selalu lancar Tapi uh, bunga berbunga dari pagu kredit gue makin gede Makin Berarti gede gue, Nasabah yang dicari Wah gitu. itu bang seneng sih itu Bunga berbunga makin gede, wah happy sih bangnya Betul, tapi sebenarnya uh, gue belajar bukan itu yang baik cara menggunakan kartu kredit ya Okay. Karena pada akhirnya bingung sendiri Mau ngelunasin keseluruhan total pinjaman itu gimana Ngomongin total pinjaman berapa, Berarti punya kartu kredit berapa waktu itu? Okay. Total Gue sendiri mungkin dua sama yang punya nyokap Jadi tiga, tiga total Total tagihannya Berapa waktu itu dari tiga kartu kredit itu? Kayaknya gue pakai dengan Kayaknya gue pakai dengan cara seperti itu ada deh Dia Lebih dari enam tahun Itu bisa puluhan juta sih, 60-70 juta ada waktu itu 
70 juta iya. tagihan kartu kredit tuh Udah yes. dengan bunganya tuh Udah dengan bunganya secara total bayangin dari yang dulunya kecil banget dong Bisa sampai segitu gedenya Karena gue cuma bayar minimum payment itu tadi Bentar 70 juta tahun ini aja udah gede banget Itu tahun berapa? Nah awal 2000 lah <laughs> Itu kayak udah kayak 250 juta nih eh? kayaknya sekarang eh? Kalau dihitung-hitung inflasi Bayangkan Tapi entah gimana Gue sangat disiplin oh, anaknya oh, ya. Oke Wah gila sih lu Terus abis itu Berarti udah tuh Berarti lu cuma bayar minimum dapat tuh bunga kan Biasanya tiap bulannya kan Iya Karena bunga. minggu depan Bulan depannya lu bayar minimum lagi Betul Bunganya berbunga lagi Betul Tapi di satu titik Tadi kan gue dari freelancer Di entertainment industry Iya Uh, di 2005 gue mulai bekerja di uh, perbankan gitu ya Jadi okay. udah ada steady income okay. Tapi kan not that much yeah. Buat ngelunasin yang segitu, segitu banyak. Gak ada gitu What? ya Nah tapi waktu itu juga um, Dua tahun setelah uh, masuk di perbankan Itu memang uh, merencanakan pernikahan dengan uh, okay. pacar gue Tapi gue udah open dari awal Kalau gue ada oh, buka tuh. Iya semua gue buka Ada tagihan segini Betul Uh, ada tagihan segini, he's fine, tapi satu titik gue mau bilang ini adalah tanggung jawab gue. Gue nggak membebankan, memindahkan itu ke calon suami gue yeah. gitu ya. Jadi gue bilang ini tanggung jawab gue, gue akan cari cara gimana untuk ngelunasin. Karena nggak mau masuk dalam pernikahan baru menikah terus menggeret-geret hal ini. Yeah. Gitu kan, ya. uh, jadi waktu itu uh, ada kesempatan nih di kantor gue, mm-hmm. ada pinjaman karyawan. Oh dia ngasih Betul, benefit lah ya, benefit. fasilitas, ngasih pinjaman Betul, tapi karena dia bukan bank, jadi setelah pengalaman pekerjaan gue pertama yang bank Abis itu gue move, pindah industri, okay. masih di financial tapi ke satu investment manager, okay. manager investasi okay. Nah dia menyediakan fasilitasnya adalah pinjaman karyawan dengan bunga rendah 4% Kalau gue nggak salah, tapi ada satu hal yang perlu diagunkan yang dia bisa keep lah keep, Jadi jaminan gitu jadi ya Jadi jaminan Nah gue menjaminkan uh, BPKB mobil Jadi gue pinjam sama suami gue Gue pinjam BPKB lo <laughs> ya Untuk gue jaminkan Tapi ini ya tanggung jawab gue gitu Jadi okay, okay. setelah itu sebenarnya kan Total pinjaman gue yang 70 juta tadi sudah terbayar okay. Dari pinjaman karyawan itu Jadi itu menjadi solusinya Solusi. Gue mau disiplin ini mau gue nol kan Caranya seperti itu yang gue dapat saat itu ya Oh berarti waktu itu uh, Pokoknya ada fasilitas dari kantor Memberikan pinjaman sampai 70 juta Berarti gitu ya Tapi yeah. bunga 4% itu per tahun Iya yeah, dan flat Oh flat gitu flat, Terus flat. mau ada di kontrak harus minimum Kerja di perusahaan itu nggak? Nggak ada, nggak ada ikatan Nggak ada ikatan Jadi buat gue saat itu Ini solusi terbaik yang ada Yang tersedia dan harus gue ambil Okay. Karena benar-benar gue mau memperbaiki kondisi keuangan gue yang itu gitu. Berarti itu 4 persennya itu yang dibagi 12 itu dipotongnya waktu pas Jadi gaji. pas gajian udah langsung dipotong, langsung dipotong. Oh, Jadi netnya gaji masuk itu udah selesai lah tanggung jawab gue yang itu setiap bulannya gitu Berapa lama sampai itu lunas? Berapa lama? Uh, cukup lama ya mungkin ada sekitar 4 tahun sampai gue 2 tahun di kantor yang ini mm-hmm. Terus gue move dan waktu gue move ke bank lagi, mm-hmm. ternyata itu masih bisa dibawa fasilitasnya Jadi oh, pindah oh. pinjaman karyawan gue pindah ke kantor yang Baik baru banget. Dan akhirnya selesailah dalam kurun waktu 4 tahun Dan di awal gue ngelunasin itu ya, tahun 2009 kalau nggak salah Gue udah bilang sama diri gue, gue nggak mau pakai kartu kredit dulu Ini selesai dulu, dan once gue sudah pakai kartu kredit lagi Gue harus menggunakan dengan cara yang benar Pakainya bridging, hanya untuk bridging dan kalau udah dipakai full payment gitu. Itu ya, yang penting kalau udah dipakai full payment ya gitu Betul, karena sebenarnya kita kan sudah menggunakan fasilitas itu Betul, ya. betul. Jadi pastikan kita habis itu full payment Untung gak kabur lu ya, waktu pas <laughs> waktu pas tengah-tengah, kan 4 tahun tuh ambil lunas Pas 2 tahun cabut gitu <laughs> Nah, kenapa di situ tuh masih strong pointnya gue adalah membayar minimum dan tetap disiplin. Jadi disiplin itu yang gue bawa sih yang pada akhirnya ya itu uh, strong point gue di situ. Walaupun tetap ada sisi yang nggak bagusnya ya, jadi ya. hutangnya sebesar itu gitu. Hmm. Oke, okay. nah um, ini kan berarti lu 
berarti udah balik dong BPKB udah balik dong udah udah selesai semua aman terkendali sekarang punya kartu kredit lagi nggak sekarang punya kartu kredit sudah punya tentunya. limitnya lebih besar dong sepertinya seperti itu tapi full payment ya tapi full payment full payment jadi balik lagi sebenarnya tadi hidup dari kartu kredit it's fine ya karena hidupnya tuh sebenarnya ya tadi ada waktu-waktu bridging ya kan di mana balik lagi intinya kita harus melakukan budgeting Mike ya. jadi waktu gua masih belum menikah berantakan lah ya gua nggak punya budgeting yang berarti tapi hanya gua pastikan gua bisa bayar minimum payment hmm. tapi setelah gua menikah gua sama suami gua tuh benar-benar mendisiplinkan budgeting eh, apa namanya anggaran rumah tangga Oke. Okay. Jadi jelas tuh pengeluaran kita tuh sebenarnya selama sebulan berapa sih yang kewajiban fixnya gitu ya. Uh-huh. Nanti tersisanya berapa yang bisa kita pakai untuk jalan-jalan, nonton, makan di luar berapa. Nah jadi itu yang memudahkan kita untuk tahu nih pada saat menggunakan kartu kredit pun kita sebenarnya tahu uh, anggaran kita tuh per bulannya dua income ini tuh maksimum berapa. Jadi jangan juga pakai kartu kredit bentang-bentang dikasih limit gede. Wah oh, kita pakai jor-joran, tapi sebenarnya dana kita tuh nggak cukup. Itu yang akan membuat kita terjerat lagi dan masuk dalam lingkaran yang sama lagi gitu. Itu. Karena ada beberapa, misalnya kayak gini deh, kartu kredit itu kan sebenarnya yang paling diincar orang itu sebenarnya poinnya. Betul. Poin itu. Ada salah satu bank sekarang, digital bank mm-hmm. di Indonesia yang bisa ngasih double poin. Mm-hmm. Dan bahkan poin itu bisa ditukar ke miles. Ya. Yeah. Itu sih yang jadi incaran orang gitu kan Tapi Betul. dengan syarat untuk bisa dapat mail Lu harus transaksi gitu Betul. Yang mungkin nggak tahu deh Lu setuju gak sih untuk Kartu kredit itu dipakai hidup Misalnya dalam artian Kalau gue sih sebenarnya nggak nggak gitu ketergantungan banget Cuman kadang kalau ada yang nominalnya Gede lumayan nih bisa dapat poinnya double Kayak gitu Betul, Betul. Jadi sebenarnya Kayaknya uh... Buat gue nggak ada yang salah dari apa yang ditawarkan hmm. dari fasilitas kartu kreditnya Ya kan, kan pasti dari sisi banknya itu mau menawarkan stickiness nasabahnya untuk memakai terus Dia yeah. harus mengeluarkan satu promo campaign yang bisa membuat hal itu terjadi gitu yeah. ya Jadi kalau misalnya win-win solution untuk nasabah dan banknya itu bisa terjadi Why not gitu, kita pakai tapi habis itu kita dapat poin baliknya juga untuk hmm. bisa kita nikmatin gitu kan Tapi yang bisa jadi salah adalah gimana kitanya menggunakan hal itu oh, di luar dari kemampuan kita. Oke. Okay. Jadi sebenarnya balik lagi ke lifestyle ya. Yeah. Kita harus tahu oh. sebenarnya uh, gaya hidup kita ada di mana dan ya udah pertahankan aja levelnya di situ gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu manusia. Apalagi sekarang ya bisa lihat semua di sosial media terus pomo. Iya. Yeah. Pengen ikutan juga punya budgetnya belum punya belum nabung dulu tapi lihat eh limit kartu kredit gue masih masih bisa. ada. Nih, hajar beli. Abis itu padahal bingung bayarnya gimana. Itu dia sih. Mm-hmm. Jadi sebenarnya nggak salah tapi balik lagi cara kita menggunakannya dan disiplin membayarnya dan tahu sih lifestyle kita anggaran kita berapa gitu. Yeah. Itu sih. Uh... Nggak tahu ya, mungkin kalau gue pribadi Kartu kredit itu misalnya kayak sekarang Gue mm-hmm. selalu Untungnya, kartu kredit yang gue punya sekarang Tidak pernah melebihi dari Gaji gue yeah. kayak gitu Jadi ibaratnya pasti selalu Di bawah daripada gaji Kenapa? Karena kalau misalnya nanti Itu kan mentok, udah nggak bisa pakai lagi dong Kalau udah habis gitu yeah, kan yeah. Lu masih punya gaji gitu Tapi kan gue nggak tahu sahabat mereset Mungkin ada juga yang Kartu kreditnya limitnya lebih besar Daripada sebenarnya gaji pokok yang diterima bulanan mm-hmm. Ada kan yang kayak gitu ya Dan gue rasa sekarang yang Persantasenya lebih banyak yang begitu Yang limitnya Lebih besar daripada gajinya. Daripada gajinya yang bulanan Betul, betul. itu gue rasa Most of Para nasabah Kredit card begitu deh hmm. Karena sebenarnya balik lagi Si uh, Banknya penerbit kartu kreditnya kan melihat cara kita bertransaksi gitu ya Dan mungkin pagu kreditnya lancar hmm. balik lagi Terus ada bayar full payment Ada kadang dia ikutan yang eh, apa namanya Bayarnya diangsur tapi terus kan bagus gitu ya hmm. Itu kan mereka menilainya oh ini bagus nih untuk gua tambahin yeah. Padahal kan dari sisi bank mungkin nggak tahu Pertambahan dari gaji 
si orang berapa. itu berapa gitu. Okay. Tapi dari cara mereka membayar, bank ini udah lihat, oh dia bagus nih. Lancang. Buat gue bisa nih untuk ditambahin. Nah jadi di situ tuh godaannya. Karena kita ngelihat jumlah yang besar ya kan, yang lebih besar dari gaji kita. Bisa kita gunakan banget gitu ya. Tapi sebenarnya e, mampu nggak sih balik lagi kita harus masuk ke budget lagi sih. Oke. Okay. Nah, ngomongin lifestyle ya. Misalnya saat ini, saat ini kan sudah udah bisa gue bilang stabil lah ya, beratnya gitu ya. ya. Penggunaan uh, salary, kartu kredit dan semuanya semuanya lancar gitu ya, selalu full payments. Uh, lu ada tips nggak sih buat sahabat Miraset yang ibaratnya kartu kredit yang kayak lu pakai sekarang ini, itu bisa di spending buat apa? Apakah nggak tahu kalau misalnya beli baju atau misalnya beli kebutuhan rumah tangga atau apa? Biasanya pakai kartu kredit. Biasanya Bagusnya buat apa gitu mood. Untuk supaya nggak lupa tuh Bayar-bayar kewajiban hmm. Biasanya gue daftarin ke kartu kredit uh, Bayar tagihan handphone Oh yang gitu. otomatis Otomatis gitu, ya? gitu Kemudian apa Premi asuransi, asuransi. Itu gue konekin juga Supaya nggak terlambat lah ya Dan yang lainnya The rest itu sih Biasanya ya uh, Shopping aja sih Shopping gitu. untuk kebutuhan uh, bulanan hmm. itu pasti ada sama adalah post playing yang gue budgetin juga di situ hmm. gitu loh. Nah jadi uh, balik lagi itu semua yang fix itu sudah dalam budget. Nah tinggal kita tambahin nih yang emang kita budgetin untuk bermain-main, berhiling-hiling yeah. itu berapa. Nah itu harus masuk di situ terus sih. Nah satu lagi sebenarnya yang gue ambil pelajaran dari Si kartu kredit di zaman dulu ini adalah disiplinnya gue membayar Nah sekarang gue balik nih Mike Kan kalau kartu, kartu kredit udah full payment ya Tapi disiplin gue membayar waktu itu gue pindah sekarang ke disiplin berinvestasi oh, Oke okay. Jadi ya. membentuk pribadi lu juga ya ibaratnya betul, gitu ya Betul, okay. jadi balik lagi kalau kita udah nahan uh, Bukan nahan ya, maksudnya kita tahu lifestyle kita di mana Dan ternyata eh gue nggak perlu spend yang itu sekarang Atau gue pengen sesuatu yang sebenarnya budgetnya masih gue sanggupnya setahun lagi Nah itu gue ganti dengan gue berinvestasi Investasi. Nabungnya di investasi gitu Beli reksadana hmm. atau memang mungkin beli saham Bebas tapi disiplinnya kita pindah ke situ Oke jadi pengalaman kemarin membentuk lo jadi ternyata disiplin bayar Berarti sekarang disiplin investasi gitu Betul, ya Betul yang akhirnya sebenarnya kan cuannya balik ke kita Cuannya balik kan? ke kita lagi Habis buat bayar itu. kartu kredit <laughs> benar bisa ke situ ya, ya kan? uh, jadi ada kemampuan lebih gitu loh jadi maksudnya ini bisa jadi positif asal Betul. kita tahu bagaimana memanage in and outnya uh, anggaran dana kita itu tidak semua kartu kredit itu jelek juga gitu ya tidak semua dan buat gue kartu kredit nggak jelek sih dia bagus tinggal kita aja nih menggunakannya gimana Betul. gitu itu dia oke okay. Pak Cika, ada tips and trick lagi nggak kira-kira untuk misalnya teman-teman sahabat Miraset yang misalnya sudah punya kartu kredit atau mau punya rencana gitu ya. Bagaimana sih uh, di saat, saat saat ini, tahun 2024 nanti ke depan untuk bagaimana pengelolaan keuangan yang punya kartu kredit yang baik tuh ada tips and trick. Oke, biasanya nih ya orang nggak cukup satu punya kartu kredit. Iya lagi. <laughs> biasanya punya beberapa, tapi... Penerbit kartu kredit kan macem-macem hmm. Ada yang misalkan dia tanpa iuran tahunan Wah okay. senang banget tuh pasti ya pada punya Yang itu. nol ya gitu Yang ya. nol ya kan Atau iuran tahunannya bisa dihapus Asalkan sebulannya minimum, minimum belajar segini gitu ya Nah di luar daripada itu Sebenarnya kita bisa memperhatikan Kapan tanggal jatuh temponya Kalau kita mau jadi ini tuh bridging ya Jadi kita tahu kapan kita terima gaji Kapan jatuh tempo kartu kredit tersebut Maka disitu jadilah fasilitas bridging itu Tapi once kita udah gajian Ya lunasi langsung full payment Seberapa yang kita gunakan di kartu kredit itu Dan buat saya sih uh, di 2024 ini uh, Ya kita lihat uh, barang-barang juga semakin mahal ya Tuh. Sebenarnya untuk anggaran Mari deh kita cek-cek lagi budget kita untuk spend gitu loh Kalau masih bisa kita tahan dulu skala prioritas gitu ya Mana yang kita butuhkan yang memang harus punya Mana yang sebenarnya kita belum butuhin tapi pengen-pengen doang nih gitu Dan masih bisa kita tunda 
Nah itu kita bisa atur dulu supaya okay. likuiditas keuangan kita tetap oke okay lah. Okay lah. Bayar okay. kartu kreditnya tetap full payment tetap lah. Full Abis payment. itu ada sisa untuk investasi juga. Itu ya. Iya. Kalau misalnya disuruh pilih, lu invest pas terima gaji investasi dulu apa bayar kartu kredit dulu? Buat gue sih sebenarnya sisihkan dulu untuk investasi kan sebenarnya bisa kita budgeting ya. Yeah. Uh, untuk tahun ini gue mampunya 10% dari gaji. Mm-hmm. Ya udah itu aja. Tapi misalnya tahun depan gue bisa nih naikin 20%, itu sih buat gue gue sisihin dulu atau pakai mode auto invest di Navi, di Navi ada aset, ya. Betul. Okay. Auto invest langsung aja ditransfer ke sana. Mm. Kalau misalkan pembayaran kartu kredit ya habis itu kita langsung bayar juga setelah itu. Jadi okay. itu ada di atas lah ya sebelum kita menambah-nambah belanja yang lain. Ya, ya, sebenarnya nggak ya. ada anggaran di bulan itu, gitu. Tinggal gimana kita juga manage. Oke, okay, kalau bisa, nih kalau kayak gue ya, gue selalu challenge diri gue. Setiap mm-hmm. bulan kalau bisa kartu kredit itu nominalnya tagihannya turun. Kan biasanya misalnya berapa? Misalnya 5 juta atau 10 yeah. juta. Kalau bisa bulan depan jadi 8 juta. Kalau bisa jadi 7 juta. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Tapi okay. kalau kita menchallenge diri kita gitu kan, jadi kayaknya kita juga pengen termotivasi untuk bisa beat that challenge gitu beat kan walaupun balik lagi ya kalau kita emang butuh sesuatu itu ya beli aja terus nggak jadi kita nggak hmm. beli padahal mungkin yang kita butuhin itu atau yang, yang kita inginkan itu bisa membantu kita dalam pekerjaan ya kan hmm. balik lagi jadi source income juga pada akhirnya gitu itu itu ya. harus ditimbang-timbang juga itu ya ditimbang-timbang tapi gua rasa sekarang kayaknya banyak juga yang udah jago mengelola mengelola keuangan keuangan ya. pada jago asalkan jangan di jangan beli pinjol buat bayar kartu kredit ya pinjol buat bayar kartu kredit nah, itu mah itu udah masuk link berbahar ya nantinya ya karena maksudnya gua kalau ngelihat beberapa pengalaman ada orang-orang juga yang terus didatengin uh, penagihnya gitu ya yeah. itu serem juga sih serem loh. Oh, oh, dan maksudnya pada ya memang itu dana yang harusnya dibayarkan gitu kan terus menjadi besar coba bayangin kalau dulu gue nggak bayar minimum payment astaga masuk. itu nggak uh-huh. masuk sini lu pasti uh-huh. <laughs> ngeri banget ya enggak sih terus dikejar-kejar sama ya, penagih utangnya yeah. itu gitu kan dan mereka dapat aja lagi nomornya di mana gitu betul betul itu akan dicari lah mau ngumpet dimanapun ya betul cuma waktu itu karena gue bener-bener tetap lancar hal itu nggak gue alami tapi yang gue alami adalah dana yang membengkak tadi membengkak gitu. sampai tujuh bulan berbunga juta. gitu ya betul betul oke dan sebenarnya juga kemarin gue dapat info juga ini juga hati-hati buat sahabat merah aset ya kalau misalnya mau mau ngutang atau apapun itu itu hati-hati di slick ya itu ternyata semua terkoneksi Betul. itu mau pinjol mau kartu kredit mau apapun itu peleter apa segala macam itu ternyata nyambung ke sliknya OJK ya. jadi itu ternyata dicek sama perusahaan-perusahaan yang mau hiring juga nah kemarin waktu pas di episode sebelumnya jadi dia jadi susah apply kerja karena terhambat masalah slik OJK itu pas dicek jelek jadi perusahaannya nggak mau hiring ya Karena sebenarnya dari situ, dari sisi uh, perusahaan pemberi kerja, dia kan mau juga ngelihat orang yang gue hire ini seperti apa Betul. sih, ya kan? Kalau mungkin zaman dulu yang tadi gue ceritain awalan 2000, nggak ada tuh begituan. Yeah. Hanya untuk gue, kalau misalkan uh, satu momen gue perlu pinjaman yang lebih besar, itu kan kolektibilitas gue kalau udah nggak lancar udah pasti nggak dapet. Hanya yeah. semata-mata itu sih. Tapi kalau sekarang kan udah merembet kemana-mana dengan slick itu kan. Betul. Yang jadinya orang akan melihat ini karakter kita seperti apa sih. Hmm. Kalau dari situ aja dia nggak bisa disiplin. Kan jadi kita bisa me, apa, mengeneralisasi kalau Betul. lo orangnya seperti Dalam itu. Dalam pekerjaan juga akan iya, seperti itu. Gitu. Jadi baiknya itu. Kalau kita udah bisa disiplin dari hal-hal kecil. Ya. Yakin deh kita pasti dikasih sesuatu yang besar. Wah luar biasa itu disiplin guys Disiplin guys Disiplin investasi juga itu penting ya Pakai fitur auto invest di Navi Itu langsung otomatis dari rekening dari kita Dari RDN, RDN Langsung ke debit oh. Ada dua pilihan loh Ada yang di debitnya mingguan Atau di debitnya bulanan Bebas dipilih Bebas dipilih Yang penting pokoknya investasi harus jadi nomor satu gitu ya Yes Sisihkan jangan sisakan Wah wow. <laughs> Sisihkan <laughs> jangan sisakan Oke okay. Terima kasih Bu Cika buat waktunya. Semoga nanti bisa berkesan buat sahabat Mira Asad. Siap. Thank you.